হ্যালো এভরিওয়ান আমি মোহাম্মদ আলম ঘুরিসন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা কীভাবে আমাদের যে জেন্ডেল আলেলা অ্যাডমিন থিম আছে এই অ্যাডমিন থিমটা আমরা কেক পিস্পি থ্রি পয়েন্ট ফাইভে আমরা কীভাবে লোড করতে পারি এ সম্পর্কে আমরা দেখেছিলাম তো আজকে আমরা দেখব কীভাবে আমরা কন্ট্রোলার তৈরি করতে পারি কীভাবে আমরা মডেল তৈরি করতে পারি এবং কীভাবে আমরা ভিউ ফাইল তৈরি করতে পারি এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করব তো সর্বপ্রথমে আমাকে যা করতে হবে আমরা যদি কন্ট্রোলার তৈরি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোলার ফাইলটা তৈরি করতে হবে এরপরে কন্ট্রোলার থেকে আমি যে ফাংশনগুলো তৈরি করব সেই ফাংশন অনুসারে আমাদেরকে ফাইলগুলো তৈরি করতে হবে তো সর্বপ্রথম আমি আমাকে কন্ট্রোলার তৈরি করতে হবে যদি আমি এখানে কন্ট্রোলার তৈরি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যেই প্রজেক্টটা আছে সেই প্রজেক্টে চলে আসবো এস টি ডকের মধ্যে আমার আছে হচ্ছে কেক পিএসপি অ্যাপ নামে তো আপনারা যদি অন্য কোনো নামে রেখে থাকেন সেই ক্ষেত্রে অন্য নামে চলে আসবেন এরপরে চলে আসবেন এসআরসিতে এসআরসিতেই সব কিছু থাকবে আসলে এখানে কন্ট্রোলার থাকবে মডেল থাকবে ভিউ থাকবে এখানে সব কিছুই থাকবে তো সর্বপ্রথমই কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার তৈরি করার পরে আমাকে কি তৈরি করতে হবে টেম্পলেট টেম্পলেট তৈরি করবো এরপরে মডেল তৈরি করব তো সর্বপ্রথমে দেখি আমরা কন্ট্রোলার তৈরি আমরা কিভাবে করতে পারি তো এখানে কেক পিএসপির কিছু কেস সেন্সিটিভ আছে কেস সেন্সিটিভ বলতে এখানে যদি আমরা ফ্লোলার নামে কোনো কিছু যদি তৈরি করি সেই ক্ষেত্রে কেক পিএসপি কিছু ডিফল্ট আমাদেরকে সুবিধা দিবে সেই সুবিধাগুলো আমরা ভোগ করব তো সর্বপ্রথমে আমাদেরকে যা করতে হবে আমরা যদি কন্ট্রোলারটা তৈরি করতে যাই যেমন এখানে আমি একটি কন্ট্রোলার তৈরি করব কন্ট্রোলার ফাইল তৈরি করব তো আমি এখান থেকে যদি লিখি এইখানে ইউজার্স অবশ্যই প্রথম অক্ষর বড় হাতের লিখব এরপরে ইনফো আমি কি করলাম ইউজার ইনফোস নামে একটি কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার ডট পিএসপি এরপরে পিএসপি লেখার পরে আমাদের কি কী করতে হবে পিএসপি অবশ্যই এটা যেহেতু পিএসপি ফেমাস সেই ক্ষেত্রে ডট পিএসপি এর এক্সটেনশন তো এরপরে আমরা চলে আসবো এটা আমরা ওপেন করলাম এইখানে তো ওপেন করার পরে এখানে আমাদেরকে যা করতে হবে আমরা পিএসপি শুরু করব এবং পিএসপি শেষ করব করার পরে আমাদেরকে যা করতে হবে নেম নেম স্পেস অ্যাপ আমি কি করব অ্যাপ কন্ট্রোলারকে এক্সটেন্ড করতে চাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে ডিফাইন করে দিতে হবে কন্ট্রোলার এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে ইউজ করতে হবে ইউজ করতে হবে কি আমি অ্যাপ কন্ট্রোলারকে ইউজ করব কন্ট্রোলার এরপরে আমাকে কি করব অ্যাপ কন্ট্রোলার অ্যাপ কন্ট্রোলার এখানে জাস্ট আমি কি করলাম বেসিক্যালি আমি এটা ইউজ করলাম এছাড়াও যদি যেমন ইউজার্স ইনফোস কন্ট্রোলার ডট পিএসপি আমরা এখানে লিখেছি তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এই ইউআরএলও যদি আমরা লিখি যেমন ইউ জার আমরা লিখছিলাম ইউজার ইনফো ইনফোস তো ইউজার্স ইনফোস যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তো ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের কি কী দেখাবে মিসিং কন্ট্রোলার তার মানে এই কন্ট্রোলার সে পাচ্ছে না তো এইটাও যদি আমরা কপি করে নিই দেখেন এখানে কি বলছে যে ইউজার্স ইনফো ইনফোর্স নামে আমাদেরকে তৈরি করতে বলছে তো এই এই ক্ষেত্রেও আমরা এইভাবে যদি আমরা এখানে লিখি এইখানে আমাদের যে ইউআরএল আছে ইউআরএলে যদি আমরা লিখি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এইভাবে তৈরি করতে পারব তো তৈরি করার পরে আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা যেহেতু তৈরি করেছি অলরেডি তো এইটা আমরা নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে রিলোড দিব দেখেন মিসিং মেথড ইজ ইউজার ইনফো কন্ট্রোলার এখন বলতেছে কি আমার যে কন্ট্রোলারটা আছে সেই কন্ট্রোলারটা আমার পাইছে কিন্তু আমার মিসিং মেথড দেখাচ্ছে মেথড বলতে আমার ফাংশন তার মানে অবশ্যই যেহেতু আমি কন্ট্রোলারটা তৈরি করেছি এর মধ্যে আমার ফাংশন থাকতে হবে বা আমি যে ভিউ ফাইল তৈরি করব সেই আমি এখানে যেই নামে আমি এখানে তৈরি করব সেই নামেই কিন্তু আমার ভিউ ফাইল তৈরি করতে হবে তো এখানে আমি দেখেন ইন্ডেক্স আছে তো আমরা এখানে যদি আমরা লিখি এই ক্লাস যেহেতু আমরা লিখলাম এখানে যদি আমরা লিখি পাবলিক পাবলিক ফাংশন ফাংশন আমরা কি নামে তৈরি করব ইন্ডেক্স নামে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স নামে তৈরি করলাম আমাকে ফাংশন যেহেতু অবশ্যই ফাংশন সেই ক্ষেত্রে আমাকে ক্লোজ করতে হবে তো এখানে যখন আমরা চলে আসবো এরপরে যদি আমরা রিলোড দিই তাহলে কি দেখাই দেখি 
এরপরে কি বলতেছে মিসিং টেমপ্লেট তার মানে আমার যে কন্ট্রোলার আছে কন্ট্রোলারটা তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু আমি যে ফাংশনটা তৈরি করেছি সেই ফাংশন নামে আমাকে কি তৈরি করতে হবে আমার ভিউ ফাইল তৈরি করতে হবে তো দেখেন আমাকে এখানে কিন্তু ডিরেক্টরিও বলে দিবে যে আপনি কোন ডিরেক্টরিতে আপনি হচ্ছে আপনার সিটিভি ফাইল তৈরি করবেন তো এর কি বলেছে এসআরসির মধ্যে টেমপ্লেটের মধ্যে ইউজার সিনফো নামে আমাকে একটি ফোল্ডার তৈরি করতে হবে দেন ইন্ডেক্স ডট সিটিপি নামে আমাকে তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা চলে আসি আমরা এসআরসি এসআরসির মধ্যে টেমপ্লেট টেমপ্লেটের মধ্যে এইখানে আমাকে একটা কি তৈরি করতে হবে ফোল্ডার তৈরি করতে হবে তো ফোল্ডার তৈরি করতে হবে এখানে দেখুন যে কন্ট্রোলার আছে ওই কন্ট্রোলারের নাম অনুসারে এস যোগ করতে হবে সেই নাম অনুসারে এখানে ফোল্ডার তৈরি করতে হবে তো এরপরে আমরা এখানে আমরা যে ফাইলটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স তো এখানে যদি আমরা আবার চলে আসি দেখেন ইন্ডেক্স ডট সিটিপি তার মানে ইন্ডেক্স ডট সিটিপি নামে আমাকে ফাইল তৈরি করতে হবে তো আমরা এখান থেকে কপি করে নিতে পারি নেওয়ার পরে এখানে আমরা কি করব একটি টেক্সট ফাইল নেব নেওয়ার পরে এই তো আমি একটা কি করলাম ইন্ডেক্স ডট সিটিপি নামে আমি তৈরি করলাম তো সিটিপিটা কি সিটিপি হচ্ছে এই যে কেক পিএসপি আছে কেক পিএসপি থ্রি পয়েন্ট ফাইভে বা কেক পিএসপি যে ভিউ ফাইলগুলো থাকবে সেটার হচ্ছে এক্সটেনশন ডট সিটিপি মানে যেগুলো ভিউ ফাইল থাকবে সেইগুলো থাকবে ডট সিটিপি এটি হচ্ছে এক্সটেনশন তো এরপরে যদি আমরা এখানে দিই আমরা যদি রিলোড দিই তো রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে দেখব যে এখানে কোনো কিছুই দেখাচ্ছে না কিন্তু আমার কাজটা হয়েছে তো এইখানে কোনো কিছু দেখার জন্য যদি আমরা ভিউ ফাইলে আমরা এখানে চলে আসি আমরা টেম্পলেটে টেম্পলেট থেকে আমার কোথায় যাব ইউজার সিনফো ইউজার সিনফো থেকে ইন্ডেক্স তো ইন্ডেক্সে যদি আমরা এখানে কোনো কিছু লিখি যেমন আমি লিখলাম এখানে এইস ওয়ান আমি এস টিমেল একটু লিখলাম এখানে যদি লিখি হ্যালো হ্যালো লিখলাম তো এরপরে যদি আমরা এখানে দেখি আমরা যদি রিলোড দিই তো রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখব যে এখানে হ্যালো আমার শো করতেছে তার মানে কি আমি যে কন্ট্রোলার তৈরি করলাম এই কন্ট্রোলারের নাম অনুসারে আমরা কি করলাম একটা ফাংশন তৈরি করলাম কি ফাংশন তৈরি করলাম ইন্ডেক্স ফাংশন তৈরি করলাম আর এখানে আমরা দেখি এই যে ইউজার ইনফো ইউজার ইনফোর পরে যে এখানে আমাদের এক্সটেনশন ইন্ডেক্স ফাইলটা কিন্তু আছে কিন্তু পিএসপিতে ডিফল্টভাবে ইন্ডেক্স ফাইলটাই সর্বপ্রথম নামটা দেখায় না কিন্তু আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলে যে ইনফরমেশানগুলো থাকে সেই ইনফরমেশানগুলো আমাদেরকে শো করে তো আমরা যেহেতু আমরা কি তৈরি করলাম আমরা হচ্ছে সর্বপ্রথম কন্ট্রোলার তৈরি করলাম কন্ট্রোলার তৈরি করার পরে আমরা কন্ট্রোলারের মধ্যে আমরা যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা আমরা তৈরি করলাম আর এখানে কি করলাম ইউজার্স ইনফো কন্ট্রোলার এক্সটেন্ড করলাম কোথায় অ্যাপ কন্ট্রোলারকে অ্যাপ কন্ট্রোলার বলতে কোথায় আমার কিন্তু অ্যাপ কন্ট্রোলারটা থাকতে হবে এইখানে এই যে অ্যাপ কন্ট্রোলার এই অ্যাপ কন্ট্রোলারকে আমি এক্সটেন্ড করছি যদি আমার কোনো হয়তো এরকম কোনো কিছু থাকে যে আমার প্রত্যেকটা ফাংশনে প্রত্যেকটা কন্ট্রোলারে প্রত্যেকটা ফাংশনে আমার কোনো কিছু আমার কন্ডিশন দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্যারেন্ট কন্ট্রোলার বলতে এখানে অ্যাপ কন্ট্রোলারকে বোঝানো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যাপ কন্ট্রোলারে আমি যেই কন্ডিশনটা আছে সেই কন্ডিশনটা আমি অ্যাপ্লাই করলে প্রত্যেকটা কন্ট্রোলারে আমি যদি ডিফাইন করে দিই সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক কন্ট্রোলারে সে ফার্স্টেই সে দেখবে যে আসলে এই যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে এই কন্ডিশনটা সত্য না মিথ্যা যদি সত্য হয় সেই ক্ষেত্রে ওই কন্ট্রোলারে প্রবেশ করবে আর যদি সত্য না হয় সেই ক্ষেত্রে ওই কন্ট্রোলারে প্রবেশ করবে না তো আজকে আমরা দেখলাম যে আমরা কিভাবে আমরা কন্ট্রোলার তৈরি করতে পারি এবং ভিউ তৈরি করতে পারি ভিউ ফাইল তৈরি করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি মডেল তৈরি করতে চাই যেমন ইউজার্স ইনসফো নামে আমরা কি করলাম কন্ট্রোলার তৈরি করলাম তো আমরা যদি মডেল তৈরি করতে চাই মডেল তৈরি করতে হবে আমাদের মডেল মডেলে চলে আসতে হবে আমরা এখান থেকেই দেখি এসআরসি থেকে আমাদেরকে মডেলে চলে আসতে হবে মডেল থেকে আমাদের হচ্ছে টেবিলে চলে আসব টেবিলে চলে আসে এই যে ইউজার্স টেবিল ডট পিএসপি নামে তৈরি করা আছে তো আমাদের এখানে আরেকটি ফাইল তৈরি করতে হবে আমি এটি কপি করে নিলাম তো আমাদের কন্ট্রোলারের নাম অনুসারে আমাদেরকে এইখানে তৈরি করতে হবে তো এখানে যদি আমি তৈরি করি এস থাকলো আমি কি তৈরি করেছিলাম ইউজার্স ইনফোস 
enforce.table তার মানে এই নামে আমাদেরকে মডেল তৈরি করতে হবে তো মডেল কি কারণে আমরা তৈরি করব মডেল আমরা তৈরি করব এই কারণে যখন আমরা দেখব যে আমাদের কোন টেবিলের সাথে আমরা আমরা যখন বড় কোন কাজ করব মাল্টি কাজ করব যেমন অন্য টেবিলের ডেটাগুলো আমার প্রয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে আমি রিলেশনটা বলে দিতে পারবো এই মডেলে আমি সবকিছু রিলেশনটা বলে দিতে পারবো যে কোন টেবিলের সাথে তুমি রিলেশন করবে এছাড়াও আমরা এখানে ভ্যালিডেশন দিতে পারবো ভ্যালিডেশন বলতে এখানে যে আমাদের আমরা সিম্পলভাবে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দেব ফন্টেন থেকে ভ্যালিডেশন দেব এরপরেও কিন্তু আমরা যে ব্যাকেন্টের যে ভ্যালিডেশন ব্যাকেন্টের ভ্যালিডেশন কিন্তু আমরা এই মডেল থেকে দিব তো আজকে আমরা দেখলাম যে আমরা কিভাবে আমরা সর্বপ্রথমে আমরা কন্ট্রোলার তৈরি করব এরপরে আমরা কিভাবে ভিউ তৈরি করব এরপরে আমরা কিভাবে মডেল তৈরি করব এটা আমরা দেখলাম তো আমরা এছাড়াও আমরা এখানে কিন্তু কোনো লিঙ্ক আমরা দিই নাই যদি আমরা এখানে লিঙ্ক প্রদান করতে চাই যেমন এখানে আমাদের যে ইউজার্স ইনফো আছে তো ইউজার্স ইনফোর যে লিঙ্কটা আছে সর্বপ্রথমে আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথেই আমাকে এই হ্যালো দেখাবে সেই ক্ষেত্রেও আমরা এখান থেকে লিঙ্ক প্রদান করতে পারবো তো আমরা কিভাবে এই লিঙ্ক প্রদান করবো এবং পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা কোড অপারেশন করতে পারি তো আজকের মতো এখানেই সবাইকে পরের টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আর পরের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখাবো যে আমরা কিভাবে কোড অপারেশন করবো আমরা মডেল ভিউ তৈরি করলাম তো এভাবে আমরা কিভাবে কোড অপারেশন করবো এটা আমরা পরবর্তীতে দেখবো সবাইকে পরের নেক্সট টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি